ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਅਨੁਕੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਬੇਜਤੀ ਨਾ 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 ਬੇਜਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੇਜਣਾ ਭਜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਚ ਨਾ ਲੋ ਪੇਤਾ ਕਦਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਡਾ ਪੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਭੇਜ ਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਿਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਿਜਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦਗੜ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੱਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾ ਹੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੰਗਰਾ ਹੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਨੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਤਾਂ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤਾਂ 14 ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੱਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਊਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਗਰੂਰ ਸਾਡਾ ਗਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਐਦੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਭਾਈ ਜੇ 10 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸੰਗਰਾ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੂਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓ ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਸੂਟ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਵੀ ਚੰਗੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੀ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਫੀਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 20 ਫੀਸ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਇਉਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਣਾ ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਚ ਵੀ 10 ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾਰੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲੋ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਛਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਿਗਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਚਾਰੇ ਜੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਅਮਿਤਾ ਬੱਚਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਸੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਲਡ ਹੈ ਹਲੇ ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤਾ ਬੱਚਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੰਬਈ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬੰਦ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਬਿੰਗ ਡੂਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤਾ ਬੱਚਨ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦੇ ਨੇ ਆਈਏ ਬਿਤਾਈਏ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇ ਕਬੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਧਾਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਬਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਐਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਪਤੀ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਚ ਮੂਚ ਆ ਗਏ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਕਾ ਚੁਕੂਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੂਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਦੀ ਆ ਨਾ
ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਲੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤ ਚਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਗਿਫਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤਾਂ ਭੇਜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 1% ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਦਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਇਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਧੀਮੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਸ ਲਏ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਟੂ ਜੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸੀ ਆ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ 2022 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ 